நிறைய ஒரு கோட் உங்களுக்கு ஒண்ணு பாத்தீங்க இந்த பிரவாகம் குரூப்ல ஒரு கோட் போட்டிருந்தாங்க சொன்னீங்கனாலுமே பட் நம்ம புற உலகத்துக்கு நம்ம ஒரு ஒரு இன்ஃபுளன்ஸ் தான் அந்த ஐ எக்ஸிஸ்ட் அப்படிங்கறத வச்சுக்கிறது தான் நல்லது அப்போ இது அகத்த பத்தி மட்டும் தானுங்களே இந்த கேள்வி ஆமா அதாவது இப்ப நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸர்ங்கிறதுமே கூட ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது அதனால எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நமக்கு தெரியறது எல்லாமே நீங்க எது எதை ஃபீல் பண்றீங்களோ அது எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸர் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிற ஒரு ஒரு கேட்டகரியில தான் நம்ம அதை ஃபீல் பண்றோம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸர் நிடிச்சிட்டு எங்க ஒருத்தருமே கிடையாது உண்மையில அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிற கேட்டகரியில இருக்கு என்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸர்ங்கிற கேட்டகரியில இருக்கு ரெண்டுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஹேமா அப்படிங்கறவங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இப்ப வந்த கேள்வி ஒரு நிமிஷம் அதை நான் கொண்டு வரேங்க எனக்கு வந்து செல்போன்ல சின்னதா தான் தெரியுது அதனால நீங்க படிச்சாதான் தெரியும் ஹேமா அப்படிங்கறவங்க கேட்டிருக்காங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்காத சூழ்நிலையில் தெர் இஸ் அன்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைசிங் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் தெர் இஸ் விக்டிம் மென்டாலிட்டி பட் வித் சச் மென்டாலிட்டி ஐ ஆம் மோர் ஹெல்ப்லெஸ் அண்ட் அன்இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் அன் எம்பவர் டு லிவ் லைஃப் ஆர் கான்ட்ரிபியூட் டு தி அவுட் சைட் வேர்ல்ட் ஹவு இஸ் ஒன் டு ஓவர் கம் திஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்கோங்க அதாவது தமிழ்ல சொல்லுங்க எனக்கு வந்து உங்க வேர்டு வந்து சில நேரங்கள்ல ஏறி இறங்குது நீங்க தமிழ்லயே கூட சொல்லிருங்க அதாவது இவங்க வந்து ஒரு சில டைம்ல செல்ஃப்லெஸ்ஸா ஆக்ட் பண்றப்போ அவங்க வந்து ஒரு சாக்ரிஃபைசிங் மென்டாலிட்டில போயிடுறாங்க தியாக மனப்பான்மையில போறதுனால அவங்களுக்கு வந்து தியாகம் தியாக மனப்பான்மை அவங்களுக்கு வந்து புற உலகத்துல வேலை செய்யறதுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம போயிருதுன்னு சொல்றாங்க பழையபடியும் அகத்தை எட்டி பார்க்காதுங்க அகத்துல என்ன வேணாலும் வந்துட்டு போட்டோம் அது வந்து சாக்ரிஃபைசிங் மென்டாலிட்டி வந்தாலும் சரி அல்லது ஏதோ ஒரு அக்ரெசிவ் மென்டாலிட்டி வந்தாலும் சரி நீங்க அகத்தை வந்து சீரமைக்கிற வேலையும் நமக்கு கிடையாது அது அதை வேற இதை ஒரு நிலையில இருந்து இன்னொரு நிறையா மாத்திர வேலையும் நமக்கு கிடையாது நீங்க எது வந்தாலும் அதை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க அதுல ஒன்றும் இது நல்ல அம்சம் இது மோசமான அம்சம்னு சொல்லி நம்ம பிராண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம கவனம் வந்து செயல நோக்கி இருந்தீங்கன்னு சொன்னா செயலை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கான எனர்ஜி உங்ககிட்ட இருந்தே வந்துடும் எங்க வந்து ஒரு மோசமான எனர்ஜி மோசமான உணர்வுகள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோ அதே இடத்துல நல்ல எமோஷன்ஸ் வந்துடும் அதனால நம்ம இங்க எமோஷனல் பார்ட்ட நீங்க டீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம டீல் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன் தான் சைக்கலாஜிக்கல் சுச்சுவேஷன் நம்ம டீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்